Hey, sus queridos amigos, aquí andamos en un video más, en una entrega más de los recorridos que estamos haciendo en toda la República Mexicana. Y a ver, venir a un estado y no hablar de lo fuerte de uno, pues haga de cuenta que no vamos a hablar. Eh, aquí, por cuestiones de Dios, me topé con unos amigos que son agricultores, que son ganaderos, que saben eh, teje y maneje de lo que le queremos platicar. Vamos a platicar en este videoblog sobre el tema de la agricultura sobre el tema de la ganadería de acá de Veracruz y yo quiero presentarles eh, pues a los chavalos que van a andar acompañándonos el día de hoy para dónde vamos a ir, cómo se llaman, qué hacen, qué rollo compa vamos a empezar con usted que se llama mucho gusto Francisco Veracruzano 100% agricultor, ganadero aquí atendiendo a los amigos Lele oigan, este, ustedes han andado por allá por Sonora usted también ¿Y qué tal? Todo bonito, otro tipo de calor diferente, pero también con lo la gente viene a todo dar. Pues bueno, mis amigos, cuéntenos para qué rancho nos dirigimos ahorita. Vamos, vamos caminando si quieren. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos para Tihuatlán. Vamos a Tihuatlán. Es un municipio que está aquí pegado, vecino, un municipio vecino, amigo de aquí de la ciudad de Costa Rica. Vamos para Tihuatlán y vamos a ver más o menos que viene siendo todo lo ganadero, todo lo cítrico, todo lo que es naranja, ganado, es más allá. Andele. Aquí, aquí más petrolero. Órale. O sea que aquí el rollo del petróleo. Aquí el petróleo, aquí son puro petróleo. Aquí se puse corriendo. Vámonos, aquí se puse corriendo. Oiga, mi amigo, de este. Dice. Ahorita hago una llamada para allá para Sonora y les digo. ¿Dónde está? Aquí en un café y atrás de mí se está extrayendo petróleo. O sea, Veracruz es petrolero. Ahí está. En cada esquina vas a encontrar una pérdida. Pero aparte, se, se extrae. De, anoche sí, vi. Sí, aquí es una perforación. Todavía están extrayendo. Todavía, pues prácticamente le decían en la ciudad del. ¿Cómo, cómo, cómo era aquí? ¿Cómo era aquí? La capital del petróleo. La capital, la capital del petróleo. A nivel nacional. No, aquí manteníamos, pues aquí mantenía a todo, a todo, a toda la República. Todos los repúblicos. Sin temor a equivocarme. <risa> Ay, no. Ay, no más. Ahí voy para allá y no, y no, y no estoy cortando. To, estoy aquí. Y... ¿Qué pasó? Claro, claro que sí. Me meto. Bueno, me tomé un café, comí todo. Y luego ya que me voy a ir, pero no le hace, no pasa nada. Oigan, mi gente, pues ahí ustedes están viendo, vamos a hablar sobre el orgullo de Veracruz. Eh, pues a ah, Rica se conoce como la capital del petróleo, ya lo acaban de decir a nivel nacional. Y pues bueno, ahorita vamos a ver los temas de ganadería y agricultura. Con este este es río, y ánimo. río ¿Hasta dónde va a ir este río? Este, por ahí. Este, este. Así es, y viene de, viene de eh, Tejocotal, de la presa en Tejocotal. Eh, viene de acá arriba. arriba de Puebla. Esa presa es de Puebla. Es de Puebla, pertenece al estado de Puebla. Aquí si te vas para allá, estamos a nada de Puebla. Nada más cruzas una, una pierna, para el otro lado es Puebla y para acá es Veracruz. Vera, de... Veracruz colinda con Puebla. Con Puebla para, para acá, para el centro y con Hidalgo. Colindamos, vale. colindamos con Hidalgo y con Puebla. Y para el norte conectamos acá con Tamaulipas, San Luis Potosí y no más, parece ser, ¿no? Y más para el sur, Oaxaca, ¿no? hasta por allá. Y más para el sur, Villahermosa, ¿no? Tabasco. Villahermosa, Tabasco, Oaxaca, eh, para el norte con Tamaulipas, San Luis Potosí, eh, Puebla e Hidalgo en el centro. Si no me equivoco, ahí es por ahí, si me equivoco. Muy amplio, 212 municipios. Ahorita vamos a uno de estos 212 municipios que vamos a ver el tema de la ganadería tema de bovinos, tema de trabajo pues. Oiga mi amigo y mire algo de orgullo acá en el estado de Veracruz es la naranja, ¿no? Así es. Productores de naranja, yo creo que son los productores número uno a nivel nacional de naranja, mi amigo. Además del petróleo, ¿no? Mire qué chulada. Así es. Ahí van. Aquí estamos en un punto céntrico. Platíquenos qué nos conecta con qué. A ver aquí. ¿Y para dónde agarramos? ¿Para dónde? dónde agarramos aquí? Pues aquí vamos en la carretera de Tihuatlán. Vamos rumbo a Tihuatlán, pero esta, misma, a... esta misma carretera nos saca, nos norte, puede sacar, ya, país, ya, sea, ya sea para el norte, 
para Tampico, Tamaulipas. A una hora y media. A una hora y media, dos horas, para como vayas, ¿verdad? Pero hay que ir despacio. Y para el lado izquierdo, ahorita vamos a más adelante a dar una desviación que es la autopista méxico tuxpan ¿Y aquí? méxico tuxpan que era por donde los túneles donde venían. Eh. Esa es la méxico tuxpan Órale. Ese es el estado de Puebla. Eh, en una hora y media sí, se pone. En una hora y media está en, en Ecatepec. En la Ciudad de México. Bueno, dos horas con la Ciudad de México. Tres Depende, horas. Igual Depende si traes una carreta de dos ejes o de una. Primero, y el tráfico que toque en la Ciudad de México en la entrada. Porque ya no, ahí cállate la boca. Y a, caballo como, y a caballo son como cinco días porque también hay peregrinaciones de aquí hasta la Basílica. Ah, sí, a caballo. Hasta que aventura. 12 de diciembre, día de la Virgen. Hay cabalgatas de aquí que salen wow. de aquí de la zona. Aquí venimos llegando a uno de los municipios más ganaderos del estado de Veracruz, sí señor, ¿o no? Así es. Por favor, apóyenme ahí con uno el de tema. Los tantos, ¿Y, esta, y esto qué bonito es que es esa, esa, esa torre. Ah, pues que también son los nombres de. Ahora sí que es el nombre del, del municipio de Tinguatlán. Andele. Ahí está, el domo deportivo. Donde la madera se convierte en arte. Un domo deportivo. Aquí. Aquí, aquí mero. Es, es famoso aquí porque son muebleros, aquí trabajan la madera. Todo lo que es el, el, madera el, de cedro, el, el cedro, que es algo que, que se trabaja mucho aquí en la zona. Así es. Así es. Y aquí ya podemos observar que comienzan las ganaderías. Ahí nomás. Eh, obviamente va a ser totalmente diferente. Este, un manejo diferente. Y eso es lo que venimos aquí a explorar con nuestros amigos. Ustedes son de la generación nueva ahora de agricultores. Sus abuelos. Padres y ahora hijos ahora ustedes. Nosotros, sí, así es. Somos las nuevas. De las pocas que quedan. Ah, sí. Ah, sí es, es que ya ahorita, compadre, que... tiene que tener otro negocio para mantener la ganadería, ¿no? Así, así es. es. Dicho, Pero está. pues ahora sí que el gusto y el amor uno le gusta. Ya, la 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 oye, ¿qué onda ahí? A ver, no puede la pasar. La ¿Qué, la qué, la qué, la qué? Sí se puede. ¿De dónde la sacan, compa? ¿De dónde la están sacando? Es de abajo, mira, son todos los camiones que vienen. Eh, ahí pasa ahí la báscula, hay una báscula que pesa y ahí, ahí se descarga y esa corredora la va subiendo ya. Bien, mi gente, acá venimos llegando a una ganadera en el estado de Veracruz. Por acá podemos ver a este caballo, ¿cómo le llaman? Gris Cenizo. Ese es un Rurón. Rurón. ¿Y el color? Es línea Hanton, línea Hanton, de línea pero el color, ¿cómo le dicen? El grullo viene siendo mora, moro azul, mora azul. ¿también? Moro azul o grullo. O grullo también se le puede llamar, pero se conoce más como. 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 ¿Y también ustedes se dedican a la crianza de, de caballos o.? En un tiempo, en un tiempo nos dedicamos a. O, o, ustedes, o, o ustedes son como mi suegro. Sí, 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 sí. Mi suegro agarra y encierra a todos los garañones, no deja que se reproduzcan en el rancho porque nomás le quitan pasto. Claro. ¿Eh? Así es, así es. Este, pues miren mi gente, estamos siendo aquí eh, invitados a conocer la ganadería de el estado de Veracruz, que la Unión Ganadera Regional se encuentra en Tuxpan, de Rodríguez Cano, Veracruz. Sí, señor. Ah, sí, señor. Aquí está el municipio vecino. vecino también. Y aquí, en este municipio, se encuentra la Asociación Ganadera Local. De deberá de ser, ¿no? Sí, sí, sí. Cada municipio que está aquí, de la noche que alrededor, tiene su, su asociación ganadera. Y, cuen, y cuéntanos, mi amigo, eh, por ejemplo, para ser miembro de asociación ganadera local, ¿cuáles son los privilegios que le da y que le brinda? Para yo contarle los míos de Sonora. Claro, pues mira, viene siendo casi casi... Pues mira, pues, en primer lugar, tú pertenecer a una unión, ¿no? Ya el, el pertenecer a una unión y... Y pues ahora sí que ser un grupo de, 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 de hombres que pues estamos por lo mismo, ¿no? Eso es, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, pues vienen siendo parte de implementos en cosas ganaderas que, pues, que se van, ahora sí que de agricultores que se van ocupando. Pues ahora sí que ahí nos apoyamos entre todos los, todos los socios. Sí. Para facilitarnos, pues el, ahora sí que el cultivo o cualquier cosa que estén manejo, Exactamente, el manejo. Todo es compartir más que nada la, la experiencia y... Y apoyarse como gremio, pues. Apoyarse como gremio aquí. Apoyarse como gremio. Así es. Por ejemplo, en el estado de Sonora, si nos va bien a uno, nos va bien a todos y existe la bonanza del ganadero. Usted sabe, ¿no? Que cuando llueve, va a haber. Así es. Y Así el es. efectivo que genera la ganadería. Así es. Ahora, quiero yo preguntarles algo. 
con todo respeto. Claro, claro. Eh, en el estado de Sonora nace el ideal y la filosofía de la Unión Ganadera Nacional. En 1934, un grupo de rancheros allá en Moctezuma se, se juntaron y dijeron, oiga, este, creo que el moquillo le estaba pegando duro, Ajá. compadre. Sí, sí, sí. Ya se moca. No, pues hay que hacer una confederación. Y se vinieron a México este grupo de hombres. Total, que salió la Unión Ganadera Regional. De México, ¿no? Sí. Y luego fue la de Sonora. Pero, después, nuestro ganado no tenía mucho valor, pero teníamos una gran área de oportunidad que era la frontera. Claro, es la gran ventaja. Entonces, haga de cuenta que en aquel entonces teníamos un millón setecientas mil cabezas de ganado. Y se juntó un comité para erradicar la brucelosis y erradicar la tuberculosis. Entonces, todo acto ganadero fue palpado, oiga. El millón setecientas mil cabezas casi en cinco años. Claro. Acto ganadero que detectaba con bruselas o tuberculosis. Se iba, claro. Sacrificio. Sí, así es. Y ahorita sí. estamos heredando sí. ese privilegio porque estamos libres, oiga. Exactamente. Libre de... ¿Y qué nos beneficia eso? Que nuestro ganado pueda andar en los 100, en los 105 pesos el kilo, en un becerro de 120 a 200, ¿no? Así es. Usted sabe cómo es esto. Claro que sí. Pero, es una gran ventaja, oiga, pero son decisiones. Sí, sí, es el, el acuerdo común de un grupo. Como es este, el ¿no? acuerdo común de un grupo. Ahora imagínense que a mí me llegue eh, allá en el estado de Sonora, por ejemplo, sale un Bruselas, sale un tuberculosis, el arete de Sinida te dice, de aquí salió, se para el estado, compa, 40 a días. A nadie le conviene. Claro. Cuarentena. A nadie le conviene. Y llegan con el ato, ¿qué pasó? Exacto. Para esto hay que acabar. Claro. Digo, Así es. esto se lo digo para las nuevas generaciones, ¿no? Para, para, para las de ustedes, como para las mías, Así para es. que sepan sí. de dónde venimos. Así es. Ustedes me podrán ilustrar. ¿Hay que poder ir aquí, oiga? No, 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 no. Aquí segurito no. Aquí sí no. te puedes meter. Sí. <risa> segurito que no. Pero, pero, platíqueme un poco. Eh, no muy verde aquí, oiga. Bastante verde, gracias a Dios. Eh, bastante verde, gracias a Dios. Ahorita podemos gozar, mira. Esta presa es la que nos mantiene. No, en época de sequía, porque aquí también hay sequía. Sí. Por eso es que cada vez, año, cada, año, se pone más a, año con año se han puesto peor. Ya, puedo matar, voy a decir, se han puesto peor las sequías. Pero ahorita ha sido estos tres, cuatro meses, y estos meses aquí, pues bendecidos. ¿verdad? Claro. Porque pues, el ganadero, el agricultor, dependemos del agua. Dependemos del agua. Habiendo agua... Se facilitan muchas cosas, ¿verdad? Mi respeto es para ustedes, para la gente de Sonora, del norte, de Sinaloa, de, de muchos lados por allá del norte que no tenemos agua. Vaya, son, es de admirar lo que hacen ustedes con tan poco, con tan poco, tan poco recurso, recurso, no, tan no, 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 recurso primario, igual que ese, ese, ese es el agua, ¿verdad? Eh, bastantísimo y aquí pues ahora sí que nos falta un poquito aprovechar el agua cuando hay bastante. Fíjese, no, allá en el estado de Sonora, oiga, hacemos pozo a 200 metros, Así 300 es. metros bajo la tierra. Y el desierto lo pusimos a producir, oiga. Por eso tenemos miles de hectáreas en las Así cuales es. podemos poner ciertos cultivos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero otro rollo, pues, es, 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 es ese ya es otro tema. navegar. Sí, eh. Yo quería platicar con ustedes en el tema de ganadería. Eh, no vemos ahorita el acto ganadero como no. qué potrero traerá. Ahorita están mirando, están por acá. Son, son cerradas, son novillones. Andan metidas en el potrero. Okay. Es lo que te digo, ahorita estamos aprovechando al máximo todo esto, todo este rebote verde, todo esto que está ahí, es, es, pues es un nutriente no para el ganado y aprovecharlo lo más que se puede porque luego andamos batallando, luego andamos buscando nada más lo verde para meter el ganado, los sí. potreros, todo esto, si se ve pues mira está un poquito la, la, la hierba levantada, pero ahí se acá, ahí se acá, buen sacar. Los restos del ganadero en el estado de Sonora, con eso usted los dijo, dijo, ay usted que la chiste tiene este amigo. Ah, mira, pues, ah, ese es el chiltepín de acá de la zona, ¿para que veas? ¿Sí? Ese es el chiltepín, nosotros le llamamos chiltepín, o chile... Pero, pero, ¿en chila? Pues, a ver, pruébalo tú que eres bueno. Pero, a ver, espérate, no vaya a ser que no sea. No, no es. Que nos equivoquemos. No, no, es. no, 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 no es cierto. No, no es. No, no, pero no, no, parece. No, no, no es, no es. No, Ahorita no te es. digo cuál es, ¿eh? Okay. Pero ese no es, no, no vamos a comer, no va a ser. No, 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 no. Si no lo come el ganado, no lo voy a comer Exactamente. yo. Exactamente. Oiga, usted decía algo muy importante, muy relevante en, 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 en este caso. Ahorita que veníamos me dice, mira, Alejandro. En ese terreno que está ahí, este es, compa. Ese sí es. Ese sí es para que vean. Ese sí es el mercado de la región. Ese es el bueno. Este no. Pero ese ese no. no, pero ese sí, exactamente. Ese rapito. Usted me decía, ¿sabes qué, Alejandro? Estamos ahorita obligados 
a poner este lugar donde yo voy a poner una carnicería para poderle dar el valor agregado a mi ganado porque si no va a dejar ese negocio porque nosotros nos enfrentamos a sequía oiga me gusta nosotros hemos perdido 30 40 vacas en una sequía oiga, y que se mueren de sed y de hambre ¿eh? no te voy a decir no, no estoy contando las que vendemos para Así comprar es. alimento y alimentar a las otras. Así es, sí, sí, sí. No, y no estamos tan atrás, ¿eh? ya en estos tiempos ya no estamos tan atrás, ya nos pasa lo mismo, muy parecido, el ganado igual, con la sequía, por el intenso calor, híjole, se empieza a morir, ¿eh? claro. los mismos pájaros, los mismos aves, se empiezan, es tanto el calor y tanto lo que da. Ahí están los brangos, mira. Es brangus, es brangus negro, es brangus negro. Con tenemos, cara blanca. Tenemos uno con cara blanca, tenemos otro perrito que es simbra, simbra. es un simbra, que es igual. Y hoy como ese perro, mira. Rayados. Ahí está. ¿Eh? O el perro es como yo, o yo soy como el perro. Ándale, <risa> también le gusta. Deje la marometa, mi papá. <risa> Oiga, eh, le quería comentar que ahorita toda la nueva generación de ganaderos nos estamos viendo en la misma necesidad y en la misma problemática que usted recae, usted dice voy a tener que abrir mi propia carnicería todo ganadero que tiene rancho oiga, va a terminar siendo su propio carnicero si no, 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 va a acabar esto no va a acabar, exactamente ¿Eh? ya lo dijiste, ¿Sí? tú mismo lo dijiste así Buscarle es ese valor agregado que eh, comento así es si sí, no, eso sería lo, lo ideal, ¿no? No. Digo, es, lo que vamos, lo, es lo que nos va brillando, nos va brillando a hacer eso. Ahora ¿verdad? fíjese, en cuanto vamos a hablar sobre temas de finalización, allá por ejemplo lo que hacemos nosotros es el negocio pie de cría. ¿Qué hacemos? Que llegue a un punto en donde lo podamos vender, ya sea a subasta o ya sea al comprador que viene, no sé cómo funciona aquí en su caso, ¿cómo es? Pues aquí es engordarlo, es, es, es tener al, al, al becerro, ¿no? Con la con la mana, lo más que se pueda, lo más que se puedan aprovechar, pues todo esto, ¿no? todo este sacate, todo esto que te estoy hablando, es mantenerlo en el potrero lo más que se pueda, lo más que se pueda para así, pues ahorrar también gasto nosotros en meterlo, porque también el, el separarlo de la, de, la, de la nana, de la vaca, pues es también invertirle alimento, invertirle forraje, los forrajes están altos, un poco altos, los, los precios siempre, siempre suben, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada aquí la, la eh, ahora sí que lo que más o menos se hace en esta zona, ¿no? sí. el, que, el que pues se engorde a un cierto nivel, a un peso, ¿no? Quiere decir 200, 250, 300 kilos y mandarlos pues, con alguien ya para el norte para que sea la... Sí, que que finaliza dice, realmente la finalización. el peso. ¿No finalizan aquí en el estado? Eh, muy poco. Muy poco. Debe de haber, claro que sí. No, 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 digo... No, no, pero, pero, fuerte no es, pero debe de haber, pero no, su fuerte no es. Hablando entre ustedes, pues, okay. ¿ustedes finalizan dónde, por ejemplo? Pues aquí, mira, el, el, el mayor aquí venta es para el norte, es para que para Tamaulipas, viene siendo para Tamaulipas como está, por lo mismo de la cercanía que te digo. Sí. Está muy en corto, muy aquí, sí, muy rápido. En Entonces, centro. mucho ganado, mucho ganado que viene del sur, que viene toda esta parte, se acopia en un solo lugar, se junta, se le compra a los... A, los, a la gente que tiene sus engordas aquí alrededor se le compra, se la copia y se le manda al norte. Así al norte, es. Al norte, al norte, es segurito. Eso eh. es, esto soy 100% seguro. Así es como. Ya sea no a 180 manera. kilos o ya sea a 240, depende ah, de la urgencia. Exacto. De, depende de cómo anda el bolsillo, va a ir el trompo. Sí, Así hay pocas palabras. Bueno, esa es una duda que yo tenía sobre la ganadería acá. Así es. Eh, no es el fuerte aquí, como dijimos en el tema de engorda. Ahora, ¿cómo le va a hacer usted para poner su propia engorda y que sus becerros engorden para poderlo finalizar? ¿Cómo se le hace? Perdón. O sea, sí, ¿cómo le va a hacer usted para sacar su propia carne de su rancho, pues? Ah, bueno, pues es, es eh, eh, lo que te decía, igual, finalizar, eh, eh, destetarlos aquí, tenerlos aquí y pues ahora sí que mantenerlos lo más que se pueda en el potero para recortar gastos. De manera orgánica y de manera de natural. De manera orgánica en unos meses. Unos Esto van a comer, pues. Exactamente, de manera orgánico y luego meterle el, el, el suplemento, ¿no? Que es, es indispensable, ¿no? Un suplemento para, para el corte de carne, nosotros sabemos, no es lo mismo una, una, un corte de, 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 de ganado de potrero a ganado de, de gorda, ¿no? Claro. Así es, es diferente carne y es lo que te pide el mercado, ¿no? Te pide carne, carne ¿Sí? gruesa, carne, ahora sí que, pues el marmoleo, ¿no? Claro. El que te pide, ¿no? El famoso marmoleo que te pide. Así es, entonces, pues vamos a, a ver, por así que hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Muy... Todo esto es muy es a largo plazo. Claro. ¿no? Son cosas a corto plazo porque vas haciéndolas, haciéndolas, hasta llevar a un, a un fin, ¿no? Que, es, que pues es difícil, ¿no? Y tal, dos años. La situación como está exactamente. Do, dos años. Nueve, nueve meses para que la vaca para. 
No, para que la vaca para. Vaca. Nueve meses para que la vaca para. Cuatro meses para estetarlo o cinco. Así es. Y de ahí, un año y medio para que engorde. Exactamente, más o menos. ¿No? Exactamente. Lo que me preocupa, lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Lo que va a tardar el amigo comerse el taco. Ándale. Eso es lo que tenemos que sumar también, ¿no? A estos dos años de ganadería. Así es. Pero bueno, mis amigos y mis amigas, vamos a ver si se ve el ganado por acá. Yo aquí estoy viendo. Mira, que está metido, va a estar arriba, mira, sí. le aprovecha el ganado, estas horas les gusta andar medio metidón. ¿Tiene, ¿Esto tiene? Ese debe de tener, no, pero pues si no te dio, ya no te dio. No. Entonces, esta debe ser el que debe tener. Oiga, nomás una pregunta. ¿Este qué, qué sacate es? Ese es insurgente. Así se ese llama. Ese viene siendo insurgente, insurgente. Ese, ese es un... Este tiene bastante mm. tiempo que lo tenemos. Mira, no, no ha... Se ha secado por completo con todas estas sequías. Puro temporal aquí, pues. Exactamente. O sea, es, de, que... es de temporal, exactamente. Todo es Sem temporal. Sembramos, sembramos en su tiempo y mira, parece que se va, pero regresa, ¿eh? Y, es, y si lo ves, es, es dulce. ¿Eh? Es dulce. Como el buffel. Es dulce, exactamente, es dulce. ¿Y por qué se llama insurgente? Híjole, ahí sí te desconozco bien, no te me equivocaría si te ¿Mm? diría, ¿verdad? Pero... ¿Qué nomás usted hizo? ¿Agarró y tiró voleo o Kiko? ¿Cómo se llama? Al voleo, al voleo, exactamente. Pa, puro pa, voleo, pa, puro voleo. Pa, pa. O con, o, con la, o con la famosa ¿Eh? maquinita, ¿no? La y temporal. Y temporal. De lo que caiga el cielo vive usted. Exactamente. Exactamente. Tenemos varios. Aquí es otro tipo. Aquí, aquí es tres días son como guinea. Tenemos guinea. Y aquí Pero estoy... es, es ganar. Es puro sacar. Digo, bueno, pero aquí hasta, hasta cierto punto es silvestre. Poner. Exactamente. Estrella es el que es aquí silvestre. ¿verdad? Todo el estrellito es el. ¿Cuál es el silvestre? Este es el, este es el estrella. Ah. Estos. Estos son ahí. Esos matojitos que se ven abajo. Y, y, y. ¿Y este no te lo come el ganado? Eso en un, eh, cuando empieza a salir. Cuando anda apurado. Cuando empieza, exactamente. Cuando no, el ganado. Verano, el, man. El, el ganado. Sécale ese. Así es. Es como, el, no el, mira, es como el caballo. El caballo cuando uno lo tiene, que está montado. El caballo sigue una rama de lo que sea, sea de ortiga, sí. que es de la que pique, que quema. El caballo se la come. Pero tú cuando le quitas el fren, el caballo se, es el más. Quisquilloso. Se le puede decir quisquilloso para comer. Mira, compa. Y una vez, ah, ya está, mira. Aquí ya se es. Ah, ah, son, son novillones, esas ah. son hembras, son hembritas. Eso, pero Resulta que nosotros tenemos la, la, la rotación, ¿no? La sí. famosa remuda. Aquí también se de, de, de caballo. Ah, bueno, perdón. Y, y ya sabe el caballo, cuando lo vamos a llevar a remuda, sabe el mortigón que le ponemos, todo sabe, ¿no? Desde cómo lo caberteamos y todo. Entonces, son bribones, pues, es una memoria grandísima que sí, tienen. Sí, 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 claro. Ya lo llevamos a un, a un temporal nada parecido como esto, ¿no? Allá más seco. Que... Sí, ¿verdad? Y lo llevábamos y, y le dije a un cabrón, eh, grabo, ¿verdad? Voy a hacer un video aquí con la gente. Este, le estaba quitando, diga, y le quité todo. Y ya cuando le iba a quitar el mortigón, mi caballo, diga, en cuanto le suelto aquí, él dice vacaciones. La patada aquí me pasó, yo ya sabía, yo ya estaba prevenido. En cuanto le solté el mortigón, oiga, ah, me hice así, palo las dos patadas sí, para atrás. Sí, 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 claro. Pero él festeja, pues. Claro, sí, no claro, sabía que no. Es que aquí decimos que es reposar. Así es reposar. Es, es reposar. Pero fíjese lo que. Y la gente, oiga, ya sabe, ¿no? Hate. No, que casi te golpea y que esto y que el otro. Yo ya sé. Yo ya sé, ¿para qué te le pones en las patas al caballo? Claro, a cualquiera, ¿Eh? a cualquiera. Sí, eh, pero, mano, por más noble que sea un caballo, no así es. que guardarle porque puede estar dormido. Puede no, estar es que le estás dando la orden, no diga, de, de libertad. Exactamente. O sea, es lo que quieres hacer, es salir, salir. Y son animales, pues, y es la manera. O sea, el caballo a mí jamás me atacó, ¿me entiendes? Es no, no, como se es es pone. Es distinto, exactamente. Es como dice muchas veces, oye, pasé atrás del caballo, me partió. Pues el caballo pudo haber estado dormido y su defensa es, no te va a tener un puñetazo, te va a tener una patada. Oiga, ¿le, le, 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 le han dicho a usted el, el dicho que dice, ay, se te otro vaquero, cuando son muy mentirosos a la gente. Ah, claro. Es que tiene vaquero, dice, no. Vaquero. Porque hay cosas que el vaquero nomás ve, y cuenta y no se las creen. Exactamente, así es. El otro día veníamos allá saliendo del rancho, otro rancho que tenemos ahí, eh, agrícola. Sí. Allá al rancho agrícola, decimos agrícola o campo, y al rancho ganadero, pues rancho ganadero, rancho ganadero. Pues que viene siendo, que, que vienen de la mano, ¿no? Es lo mismo. No, voy a, ¿no? por ejemplo, allá en un rancho ganadero no se puede sembrar. Ah, bueno, ¿no? aquí puede ser doble, 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 doble propósito, propósito, ¿verdad? En la zona es muy común eso. Exactamente. Puedes Nosotros. tener tu cítrico y tu ganadería. Así es. Allá no. Así es. O en las que yo conozco no, ¿verdad? Así es. Que es... Eh, 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 la gente ya sabe. Así es. Así Entonces, es. oiga, veníamos, veníamos saliendo del rancho y un chaval lo llevaba una yegua que se veía la yegua nueva. Paz y paz y paz. Y le dije al amigo, andas atento, le dije, porque esto no va a terminar bien. Oh, yo la agarré y la remangó por, por una, un lugar de piedras. Y iba corriendo en el pavimento y dio vuelta. 
Mira lo que va a pasarle. Tres vueltas. Yo la, 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 la potranca <risa> arriba de él. Y me paré y bajé el vidrio. Y me voy a, y me voy a volver a subir. Dijo la <risa> y yo iba, iba a un amigo que no le sabe mucho el rancho y le dije, ¿ha subido una de vaquero? Sí. Este chaval lo va a contar una de esas. Ya tiene sus dores. Así es. Pero es increíble, oiga, lo que uno ve. Así es. No, y eso que dijiste es importante, ¿no? Me caigo, pero me vuelvo a subir, no te quiera. No, y, y, y si no te has subido, oiga, le enseñaste al caballo que este camino. Así es. Así es. Y perdiste el valor. Bueno, se subía. Cuando es. se caiga el caballo. Mira, allá andan las hembritas, mira. Andan todas trepaditas allá arriba. Les gusta. Ahora sí que a esta hora corre a te siente más. Ahora sí que la empieza a trabajar un poco. Exactamente. Y si ves, ya viste, tenemos mucho, mucha hierba en esto. Nos ha ganado. La verdad que no se ha podido meter. El tractor agrícola, por o sea, lo mismo de las aguas. ¿Ustedes meten tractor agrícola aquí? Tractor agrícola a chapear, a chapear, a no, limpiar todo. Claro, eso. Ahorita primero limpiar, metemos, compreros. dejamos que crezca así, aprovechamos, te digo, tratamos de aprovechar todo lo que se pueda. Si se ve, pues mira, aquí está. Sí, es lo que le iba a decir. ¿Por, está, ¿por qué está, se ve seca está, esta vida? Ah, bueno, está trillado, está trillado, ya el ganado ya, ya pasó ganado, por ya aquí, ya, aquí, ya, ya comió ya lo que no había que comer. Si ves, todo, mira, todo está ya morisqueado, de que el ganado ya anduvo aquí, se van subiendo, lo van buscando, van agarrando, mira, estas. Estos son, estos son allá sí, con queridos, todo el perdón. Todo esto es hierba mala, es hierba, pues le decimos otra mala, pero es hierba que Oiga. también sale y tiene nutrientes. ¿eh? Allá, tanto ver el hubiera... aquí, sí. que esto es allá lo hubiera ganado. comido el ganado. ¿eh? Así es. Sí. Ram... Hay una cosa que se llama el rameo allá, allá rameo. exactamente. Todo seco para atrás, nada de verde y lo me quita a la altura ya. que da el cuello. Todo eso, todo eso que tenemos aquí, mira, también. Eso, eso, para... Nosotros recurrimos, mira, a esto que se ve muy bien. Todo eso recurrimos nosotros cuando hay tiempos de sequía. Sí. Pues, ¿qué hacemos? No trae pasto, está seco, está tierra literalmente. Va para arriba, mi Va para arriba. Y para bajarlo es el rollo. Eso es lo bueno. ¿eh? Entonces, aquellas nacieron aquí. Pues, ahorita sí, si yo digo, si baja, para que, pa que baje. Te hablan. Te hablan. Tranquilos, hey. Hey. Hey, Coyota. Coyota, eh. ¿Esta qué raza es, mi amigo? Estas vienen siendo, estas son de un simbra, son, son eh, crías de un toro simbra, un toro simbra exactamente, de un toro simbra, por eso la, por eso la cara blanca, la cara rayada, son jovencitas, eh, son, no, pues sí, se ve liviana, de cerritas, de cerritas, son mira a dónde le llega el pasto, <risa> igual que ayer, amigo. no hombre, y luego allá arriba hay naranjo y, allá, y, y luego eso para Oye pues, oye pues, hey. Hija de... Así es. Estos, estos vaqueros andan falta de acción, oiga, eh. Están muy sobrados. Sí, ¿verdad? Mira pues. <risa> ni le ha dado ya indicaciones sabe, ni nada, mira. Ya sabes, ya sabes, ahí van los tres. Andan sobrados esos, esos vaqueros, hay que mandarlos a. a... Ah, es que esa es la indicación. Creen que si les hago así es accionar. Si les haces así, eh. lo sacan. O sea, se meten. A ver, vamos a ver si sí. Vale. A, a jalar. El mero, que es? El mero 7 de diciembre. Yo creo que va a salir por el 7, 6, 7 de diciembre para llegar a las 12. El, el día 12 de Vaya, diciembre. Ojalá todo el 12 de diciembre empiezan a llegar los cabalgantes. ¿Y a dónde llega todo el caballo? Al Zócalo. Directo a, la Basílica, directo a la Basílica de Guadalupe, entran a la Ciudad de México a caballo. Oye, tiene que llevar buen caballo, son cinco días, oiga. Pues caballito de batalla. Yo siempre, Criollo, pues. En el día Criollo, de el día de diario. Esos son de diario. Estos son los que en verdad se ocupan, ¿no? La gente que sabe de eso sabe que los caballitos de batalla de diario, esos son los buenos. Los demás, pues, vaya, sí son muy bonitos, pero Ese es un, cuidarlo, hay que cuidarlos porque no están acostumbrados. Ese es un alazán tres salvo. Ah, sí, es. Lo que puedo distinguir tres de aquí. Salvo, Lucero. Alazán, tres salvo, Lucero. Para, para el terreno aquí. Esos son los que te aguantan de aquí a la, a la basílica. Así es. Estos son los que hasta allá llegan. ¿Y hay gente que se va a pioiga o nomás en caballo? Ah, no, como no, sí también hay gente. Hay, hay, hay la antorcha guadalupana, ¿no? Hay una no, guadalupana, sí. La antorcha guadalupana, así es. Y me imagino que, por ejemplo, en esa caravana, en ese peregrinar. Hay gente a los lados que de los mismos pueblos te ofrecen un tamalito, claro, una sí, agüita, es, ¿no? Eso es, trata. Sí, así es, sí, se bajan, sí. es una antorcha guadalupana. Es, El chiste es que no se debe de apagar, obviamente se la van pasando. Uno, uno corre tantos kilómetros, el que más lo que aguante. ¿A corriendo o caminando? Ah, claro, hay una que es corriendo. Ah, no, no, corriendo, son corriendo. Y es sobre la sierra. De aquí se van por la sierra. La que colindamos, que es la sierra norte de Puebla. Sí. Suben y se van por todo a la sierra hasta llegar a... 
a bueno. la Basílica de Guadalupe, bueno. con la antorcha prendida. Oiga, ¿le hizo, le hizo lucha al, al Chiltepín? No, ese no, ese es para que veas también el otro silvestre. ¿A poco? No, ese es Ah, ¿no es Chiltepín este? No, es Chiltepín este. Parecía, oiga. Sí. ¡Uy! Pues yo me dedico a esto. Yo todos los días aquí ando en esto. ¿Y esta, qué, ¿Y esta qué fin tiene, oiga? ¿Las va a entregar o qué? Estas están destetadas, estas están destetadas, estas son, se, se las acaba de faltar. ¿Acaba de destetarla? Apenas se acaba de destetar, mira, estos así, así vienen de Cotreo. ¿Y, y, ¿Y qué al quick le echa aquí lecho o qué? Por un momento, ahorita van a estar un ratito aquí, aquí están un ratito, lo que se les quita lo, lo chillón, lo están ahorita bramando y bramando, ahorita pues ya se ha callado porque se acostumbra, ¿verdad? Pero es la parte en donde se separan de la, de la lana. Y, y se meten aquí ahorita tenemos estos nada más son, son te digo son pocos porque los demás son muy chiquitos son sí. muy muy queridas estos son una parte de los que de los que son pues son entre hembras y machos si ¿sí ves es un machito entonces apenas se están adaptando apenas estamos dando su poquito de alimento esta esta blanca que qué trae charolais esta trae, trae de charbray que le llaman charbray charbray que es charol con con brahman y en la zona pues hay que meterle mucho el, mucho el, brahman. el animal brahman el mal brama que es el, el resistente, el trópico. ¿Verdad? Aquí, pues las razas que ustedes tienen por allá son, pues, son difíciles de quedar acá. ¿eh? Más que nada por, por el trópico, sí. el calor, la, garrapa, la garrapata. Así es, aquí se sube. Ángel, ¿qué dices? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice mi gente? Pues miren, aquí venimos llegando al Palacio Municipal en donde. ¿Qué vamos a ver aquí, compa? Pues aquí vamos a hablar con nuestra amiga Silvia, ella nos va a explicar un poquito más aquí de lo que es el municipio, todo, para no equivocarnos, pues venimos con una experta. ¡Claro! La que tiene la palabra, ¿qué dice, oiga? Hola, hola, Alejandro hola. Corrales, mucho gusto. Silvia Uribe, mucho gusto. Del Meritito Estado de Sonoa. A nuestro municipio de Tihuatlán, lugar donde la madera es convertida en arte. ¡Adiós! Ya me lo dijo aquí mi amigo, o sea, que le confiaste la frase. <risa> el lema de los tihuatecos Andele. todo el mundo los ubica un tihuateco eh, se debe eh, digamos hacer reverencia a qué cosas pues a tihuatlán más que nada a nuestra cultura a nuestros murales como en este caso el mural de la identidad pues fue creado en el 2006 sí. este, y pues como podemos ver es lo que nos identifica desde nuestro aeropuerto el DIF de aquí de, del municipio, pues la agricultura, también la ganadería. De este lado vemos a un danzante y pues también nuestra tradicional danza de la vaca, que es cada 3 de octubre y pues el 4 nuestra fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís. Acaba de pasar. Así es, acabamos de... ¿Cómo que baila aquí alguien con una vaca? Sí, es una... Es, pues una vaca, prácticamente oh. la piel de la... De nuestra vaca, estos son nuestros murales. Este, este es. Y aquí es donde está ubicado, en la siguiente esquina, al final de la calle de Cuauhtémoc. Aquí podemos tener el monumento a la vaquita. Es prácticamente forrada de piel de vaca, que es lo que se ve aquí. Sí. De piel de vaca. Y pues entre la madera se hace como un, un arco. Y pues obviamente se hace forma de, de la cabeza de la vaca, se la pone un danzante. Sí. Y pues obviamente los demás empiezan a hacer un tipo corral para que no se salga la, la, la vaca. vaca. De ahí. Así es. Y este es un danzante. Sí, estos son los danzantes también y nuestro Cristo Redentor que está en la parte de arriba. ¿Y este cantante es alguien en específico o es que la gente aquí es muy cantante? No, no es alguien en específico. Pero pues es algo que también identifica al municipio. Y si seguimos caminando podemos ver diferentes... Eh, Obras de arte aquí en Tihuatitlán. Muy bonito, ya. Sobre todo porque vemos allá lo verde, mire. Y, y aquel como cohete espacial. Eh. Pues es como se remodeló el, el, el parque. Sí. Pues obviamente también pensando en los niños, 
por ejemplo hay mucha gente que por lo general aquí los lunes como en la parte de abajo siempre hay un tianguis sí. entonces mucha gente de comunidad viene vienen a hacer trámites y pues por qué no también tener un espacio pensado para los lunes así lo diseñó el alcalde pues bueno, bienvenidos todos pues aquí estamos resalvando estos orgullos futbolistas aquí hay muchos ya es que los tiburones rojos de la Así nomás. ¿Y qué jugaba, oiga? Delantero. ¿Cómo la ves, primo? ¿Cómo ves? Le, le... Le creemos. Le creemos. Le cansó el pasto sintético y se vino al pasto artificial. Pues miren nomás. Miren nomás. Como usted no trae bota nueva, <risa> haga de cuenta que no es zapatilla, oiga. La mujer es zapatilla, el hombre en bota, pues nuevecita, aire, no, hombre. Como quiera, ¿está, está lejos? Para que las avances, está ah. lejos este. Ah, pues Opo, está. vamos caminando. Vamos caminando. Luego, ¿qué va a decir la gente? Pues así de bonito es Tihuatlán, que tiene cuántos habitantes, oiga? Uy, más de 15 mil habitantes. ¿Más de 15 mil habitantes sí ah, tiene? Sí, sí tiene. Somos 84 comunidades, zona conurbada, cabecera municipal y pues todo lo, lo que se viene aquí. Es un lugar muy bonito, la verdad la gente aquí es muy cálida, muy amable. Allá sí, ahí saludamos. Sí. Aquí no, ¿cómo saludan aquí? Okay. ¿O cómo? Sí, también, hey, hola, ¿qué onda? Allá se lo vamos así. ¡Yule, mi raza! Con energía. Claro, con entusiasmo. Hola, buenas. No, oh, aquí más. Buenas. Sí, aquí son casi, casi normales. ¿Cómo la ve? No, oiga. ¿Cómo están? De sonora para el mundo. ¿Cómo está, pues? Ya salió el guardián. Me muerde el perro y Dios guarde el Te puede morir el perro. Ya se le quiere se le quiere se le quiere se le quiere se le de los problemas de la loma. Sí, lo viste. Ya ve. Aquí andamos con la gente. Por allá. Conociendo los amigos. Reconociendo. Pero sí, he visto. Ah, me ha visto mis videos. Qué chulada. Los tintones de Merequín. Espérame, pero déjame ver cómo. Ay, ay, ay. Ella no pierde el tiempo. No, a ver, venga, se va a poner. Ándele, venga, se va a poner. A ver, 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 venga, se Ahí está, ahí está, ahora sí. Con permiso, porque yo la vendí de pienso. Pues miren mi gente, este es el monumento a la vaca, a la vaquita, 
Miren nomás. Nomás para que sepan ¿no? cómo rosa la cadena aquí. Vamos. Y aquí platican. Ah, o sea que. O sea, siempre usan la misma. Sí. Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo Está se sagrado. les cambia este, la piel de la vaca. Pues aquí a veces los ganaderos. La, este, hacen alguna donación o la dan un poco más económica y pues arriba se le viste con florecitas y todo sí. y aquí de este lado está el San Francisco de Asís todo lo que utilizan ellos y es un danzante el que la así es es, es, es el mismo que, siempre mm, por lo general sí aproximadamente siete años me parece es el que él y ellos quiénes son por ejemplo Rogelio Herrera Escamilla Ey, sí. Ellos fueron prácticamente de la primera generación desde los inicios de, de la danza de la vaca. Y aquí, pues cuatro los más, los que más iniciaron y todo. Y de este lado, pues cómo se realiza el 3 de octubre, pues aquí cuatro. toda la gente. Bueno, el 3 en la noche el para, 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 para el parque, exactamente. Uh -huh. Pues la gente aquí viene a ver y todos nuestros danzantes también están ahí, pues la quita en medio entre todo su, su, su corral no la dejan salir. Y, y, y vaya ¿Sí? la vaca desde acá, desde acá, por decir ese que trae el sombrero que es un temporal, la rea. Y él? Ellos también fueron de los prácticamente fundadores. El es Freddy fue de la quinta generación, me parece. Y pues él es el que se ha encargado de, de armar la base para poder montar la piel de la vaquita. Y estas son las personas que empezaron. Así es, desde la primera hasta la séptima generación. Y pues obviamente este año afortunadamente se ha incrementado. Más que nada han sido los niños los que están llevando esta tradición a algo más. Ellos están desde pequeños, desde los 7, 8 años. Algunos los papás pues fueron parte de y pues los niños deciden también seguir los pasos de ellos para que esto pues aún perdure mucho. ¿Qué, ¿Qué representa el mural este? Ya? Es, pues ahora sí que viene siendo la danza de aquí, de, de la danza literalmente de la vaca. Y representa el, el trabajo que se lleva en el campo, ¿verdad? El ganadero, el, perdón, ajá, el ganadero, arriando una vaca, una vaca pues, mañosa, porque esta también se da la vuelta, va para un lado y ya está para meterse y se voltea. Sí, Entonces sí. es el chiste de la, de la danza, ¿no? Van bailando, van bailando, pero a ritmo de arriándola. ¿verdad? Representan el arreo, pues. El arreo de una vaca bronca. El arreo de una vaca bronca. El trabajo, nada, exactamente. Así También, es. pues es que aquí lo que cuentan los, pues, los caporales que han estado ahí también, eh, los cronistas, es que pues por eso fue que se inició, pues escapó una vaca y pues entre todos los que la andaban buscando, así fue como se empezó a crear la danza de la vaca. Aquí es muy conocido un poquitito más arriba como el Cerro del Toro. Entonces todo bailando. Ah, también en la cuestión de la religión, el 4 de octubre a San Francisco de Asís, quien es santo patrono pues también de todos los animalitos. Y pues ya llevamos dos años haciendo bendición de, de mascotas y pues obviamente con eso abrimos a nuestra fiesta patronal, el ritual de la danza de la vaca y pues toda la festividad. De o sea, ¿no? sí. Está más adelantito el rancho. Es el video del... Al paso, dijo el amigo. Andarán en candilada esas vacas, eh. Mucho pasto, diga. Una pendiente que se indigeste.
¿Qué dice queridos amigos? Aquí andamos en un nuevo capítulo de Veracruz. Hijo de la, ¿cómo rinde Veracruz? 212 municipios, compa. Ya llegamos aquí a la... A, 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 a la zona citricultora de Veracruz. ¿Es citricultor usted? ¿Mande? ¿Es vaquero o es citricultor? Vaquero. ¿Y qué hace el vaquero aquí en esta citricultura? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su oficio? Cambiar, revisar el ganado, vacunar ver las crías, curar el ombligo. ¿No tiene nada que ver con, con, con la naranja? Pues. No. Nomás anda riando de un potrero sí, a otro. Sí, cambiando. ¿Pero trabaja aquí? Sí, aquí sí trabajo en esto. ¿Y ahí meten ganado? Así no. Pepe es el amigo con el que vamos a, a platicar aquí todo el tema del cítrico. Ahí sí. viene Pedro, mira. ¿Qué dice Pepe? Que andamos hermano al cielo, dándole y pasando una tarde agradable y qué gusto que nos visites. ¿El nombre completo de usted es? José Luis Martínez para servirte. José Luis Martínez. Luis, Luis ingeniero agrónomo a la orden. ¡Ay, ay, ay! ¿No? Sí, es que me dicen estos chavalos, no, aquel sí te estudiado, dice. Ingeniero agrónomo. Al cien, al cien y esta es tu casa, qué bueno que nos visitas y que te das la oportunidad de venir acá al norte de Veracruz, ¿no? Donde nos dedicamos a la producción masiva de, de cítricos, ¿no? Esto es importante porque es para nosotros aquí en la zona de Tihuatlán, que es nuestra villa, es una fuente de ingreso muy importante. Sí, es una producción que comienza en el mes de octubre y acaba en el mes de mayo. Eh, de antemano cabe resaltar que nosotros los veracruzanos del norte ocupamos el tercer lugar a nivel mundial en producción de cítricos. Cítricos contemplando, contemplando la naranja tardía o Valencia, ¿sí? somos primeros lugares en mandarina, citrus reticulata ¿sí? a nivel este, nacional. Tenemos aquí en Veracruz varios, varios este, municipios muy fuertes como Álamo, Martínez de la Torre, pero nosotros producimos más mandarinas de calidad que ellos, o sea, eh, cabe resaltar también que Álamo produce mucha más naranja que nosotros, pero vaya, al final del día somos norteños, trabajamos en equipo y eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Norteños hablando del estado. A hablando del estado, hablando del estado. ¿Por qué? Porque ya estamos pegados a Tamaulipas a una hora. A ver, Pepe, habla hablando en temas y tratando de entrar en materia. Dime. En materia... Eh, dentro de la agricultura, dentro de la agricultura, estamos hablando aquí para empezar. Para empezar. Eh, ¿Cómo le llaman? Si fuera, por ejemplo, platanera. Huerto, huerto. Este es un huerto de cítricos de la variedad temprana March. ¿sí? Que actualmente está, estamos produciendo nosotros con el manejo y la nutrición. Estamos produciendo entre 35 y 40 toneladas con un buen manejo. ¿En una hectárea? En una hectárea. Cabe 40 toneladas en una hectárea. 40, cabe resaltar que el promedio general es entre 18 y 20 toneladas, 22, pero nosotros producimos hasta 38, 40. Un árbol de naranjo en promedio, ¿cuántos kilos nos da? Un árbol de naranja, de naranjo en promedio, ¿cuántos nos da? Bueno, o lo miden por hectárea. O, o sea, un árbol por, por, por naranjo o por corte. por corte, un árbol te puede dar hasta cuatro colotes, cinco colotes. ¿Cuánto pesa un colote? Un colote pesa entre 80 y 70 kilos. ¿Qué es un colote? Es un canasto donde se sube la naranja. Entonces un árbol bien cargado te puede dar entre 3 a cuatro colotes bien llenos, de 70 a 80 kilos. Ok, tres, entonces estaríamos hablando casi como de 280 kilos. 300. Cada, 300 kilos cada árbol. Cada árbol, con un buen manejo. Con un buen manejo, eso es importante resaltar porque si no tenemos un buen manejo, una buena nutrición, pues no vamos a tener esos números, o sea, estamos hablando algo que no, pero aquí lo hay, hay resultados, hay números y pues como puedes ver llegaste en, el, en, la, en la fecha, en la fecha donde es el corte de la variedad temprana March y la variedad de la mandarina March. Oiga, dígame. No veo el sistema de riego por goteo y tampoco veo el pozo para echar riego rodado. ¿Cómo lo riegan? Aquí nosotros no tenemos la necesidad de regar. Aquí avientas una semilla y nace una manzana, nace una pera, todo. Aquí, gracias a Dios, tenemos mucha humedad en esta zona. Es, por ejemplo, aquí la zona de nosotros es muy verde, como si anduvieras en el sur de México. Esta zona es privilegiada por ser totalmente verde. 
y no, no nos vemos con la necesidad de jugar con el riego como tal. No riegan, pues. No regamos, nosotros no regamos. Sí, de lo que manda Dios, nomás. De lo que manda Dios, nada más. Y nos va muy bien, nos va muy bien. Vuelvo a. ¿Por cosecha sin regar? A, a, sin aquí regar. si sí te avientan sí al monte, uno subsiste, ¿eh? uno sobrevive con todo lo que va encontrando en el monte. Ahí Veracruz no te acabes. Así es. Sí, Pepe, eh. podría yo preguntarle, y si, y si no, no, no pasa nada. ¿Qué superficie agrícola en todo el estado de Veracruz tenemos de naranjo? ¿O de cítrico? ¿Cómo se maneja? ¿Se sabe más o menos qué superficie tenemos? ¿En hectárea? En hectárea. Mira, hoy en día estamos pasando por una situación bien difícil, por una enfermedad que está acabando con los cítricos. El HLB, ¿sí? que es causado por una, un pequeño insecto, que es la diaporina cítrica, un picador chupador. Entonces ha arrasado muchos huertos completos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 11 hectáreas, esta superficie. Pero hoy en día yo te puedo decir que en nuestro estado de Veracruz cuenta la zona norte y sureste, cuenta con aproximadamente entre 30 y 45 mil toneladas, este, hectáreas, hectáreas. hectáreas. 45 mil. Sí. ¿Y antes del hongo? Este, la situación no es un hongo, es una bacteria. Antes de esta bacteria, este, pues ahora... Gran diferencia, ¿no? A, a, a un agricultor criollito, así como uno, bacteria y hongo es lo mismo, no chinga la mata. Entonces, no chinga pero, la mata. Pero aquí la bacteria mata. esta... Eh, que sí, digo, ya como biólogo hay mucha diferencia. ¿Cuántas, cuántas hectáreas teníamos antes de la bacteria? Yo le pongo que unas 45 mil. Más. Quizá, quizá, quizá más. O sea, acabó con la mitad. Ha acabado con un 30% de la producción. Ha acabado con un 30% de la producción. Aparte, muchas personas, tú sabes que no, nuestro expresidente dejó un programa que se llama Sembrando Vidas. Mucha gente de aquí se está dedicando a sembrar árboles frutales como el zapote, guanábana, etc. Entonces, en vez de este. En vez de esto, de, después de la situación. Pero y, sigue siendo temporal. Sigue siendo, sigue siendo temporal. Te vuelvo a repetir, esto, esto se maneja por nutrición. Si tú y yo estamos bien nutridos, o sea, vamos a, a estar siempre bien. Y mucha gente, pues desgraciadamente a veces, digo, al final del día mil pesos, o come tu árbol o come la familia, ¿no? Claro, Ese claro, es claro, claro. Pues bueno, mis amigos y mis amigas, estamos acá en un campo eh, en donde hasta la vista, mira. Vean nomás cómo está aquí. Adelante, adelante pueden ver. Vean nomás la montaña. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, enero, febrero, febrero, marzo, abril, mayo. mayo. Ocho meses tienen de cosecha. Yo ahorita no veo aquí floreado el árbol. Yo le corto y esta me va a dar otra flor o nada más me va a dar el fruto. No, te va a dar otra flor. O sea, en la, la época de floración es febrero, marzo. Y a veces en abril, los, los últimos. últimos. Ok, ¿de acuerdo? Febrero, marzo, abril, sí. para cortar en octubre. Así es. O sea, la flor, la flor se tarda cinco meses para cuajar, pues, para, para dar el fruto. Así es, para dar el fruto. Sí, este sí. cultivo, totalmente y de acuerdo. tiene cajones de miel, hace un diferente manejo, hay una segunda alternativa o solamente un corte de naranja. Aquí nosotros nos dedicamos tanto a la, a la agricultura ¿sí? Sí. como a la ganadería. Nosotros okay. aquí a, a la vuelta tenemos el casco del rancho, como tú pudiste ver. Y antes de, de llegar aquí, a este punto, nos dedicamos a la crianza del ganado de la raza Brahma, Facebook de esta zona, criolla muy buena. Y por último, el Beatmaster, ¿no? que son animales muy cárnicos, muy buenos. Y tenemos esa opción. Aparte que esta naranja. Va a la juguera y es procesada, hecha, hecha jugo y se manda a Brasil. ¿sí? Hasta, ¿Hasta Brasil? Hasta Brasil. ¿Y por, es por un tema de acuerdo ese o cómo llegaron a Brasil? ¿Cómo llegan a Brasil? Bueno, nosotros tenemos rato trabajando con la compañía Fumex. Fumex la procesa, se la lleva. Este, la, mandamos los camiones llenos a, a, este, a la empresa. Ya una vez que la empresa la procesa, pasa por un, este, un estándar. Grados Brit son los azúcares que tienen que tener entre 9.5 y 10 de azúcar y eso es procesado y envasado y mandado a Brasil. Órale. Así calidad, es. Calidad de exportación. Calidad de exportación. Calidad de exportación. Sí, en calidad. Aquí en los naranjos también, digo, ahí para platicarles también, hay amigos apicultores, ¿verdad? Que también Total. Se, dedican, se dedican a la miel, precisamente de estos naranjos. La, la, es. la miel de naranjo, la famosa miel de naranjo que le dicen. Hay que probarla, amigo. Ah, no, no, es diferente. Tengo ¿verdad? que probarla. Sí, sí, sí. Como sí. naranja, ¿verdad? Tiene eh, su sabor cítrico. Es, sí. es, exclusiva, es exclusiva de la zona. Eso es exclusivo de la zona, ¿no? Y, y, y vaya, uh, nos, nos sentimos muy afortunados, muy dichosos nosotros en este caso de, de estar en esta zona. 
vuelvo a repetir, aquí lo, si tú te estás comiendo un mango, un aguacate, bien con la semilla, todo nace. nace. Sí, somos Gracias, de Dios. los estados bendecidos, abundancia, bendecidos pues. de abundancia. O sea, aquí tenemos todo tipo de, 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 de frutales. Nomás lo único que nos falta para estar al nivel de Guadalajara es tener los agaves y los berries. Nada más. ¿Para qué quiere? ¿Para qué quiere? Y ahí afuera se, se, se cultiva todo. Todo, casi todo. sin pues, ningún problema. Pues, pues compren los agaves, ahorita se cayó el precio allá, pues, con todo respeto, ¿no? Así Nomás es. cómprenlo, pues. Así es, y me, me da mucho gusto que estés aquí en el rancho, que hayas venido, que te has dado el tiempo, que conozcas aquí al encargado del rancho, al administrador, que juega un papel importante aquí conmigo. Y pues nada, ¿no? Muy agradecido. No, no, no. Es un placer para nosotros estar en la cuna de la naranja a nivel nacional. Producimos cuántas toneladas, mi Pepe, a nivel nacional, anualmente. Te platico, en Sonora producimos 10 mil toneladas de dátil al año. 10 mil toneladas de dátil al año. Esto es algo, obviamente, se va a mover en el 2019, se va a mover en el 2020. Son registros que quedan. Producimos aproximadamente 200 toneladas de chiltepina al año. Producimos aproximadamente... Este, 200 mil toneladas de, 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 de carbón antracita eh, ¿sí? ¿cuánto sí. más o menos de naranja usted cree calculando la superficie que son 45 mil hectáreas? ¿Y, ¿Cuánto, y, ¿cuánto de, de ¿cuánto naranja? Kilos, ¿cuántas toneladas? es un dato en este momento no que no te lo sepa responder simplemente por una plaga catastrófica que está acabando con los huertos pues ha mermado, te puedo, te puedo repetir, un 30%, pero anteriormente en los datos yo había visto que teníamos hasta 350 mil toneladas. ¿Por qué? Porque literal todo estaba sembrado. Llegó un momento en que la, los, la citricultura desplazó completamente a la ganadería en la zona norte. La desplazó. ¿sí? Había puro naranjo. Puro naranjo, 70 a 30 nada más. Otra vez, gracias a Dios, lo digo porque también es bueno la ganadería, estamos como en 50 y 50. Uh -huh. ¿Sí? Y si no es que ahí va. Pero antes yo te puedo decir que en producción de cítricos teníamos entre 300 y 350 mil toneladas anuales. Pero si te cuento, te a, que todas se iban a Veracruz o a, a, a Brasil o había también... Lo, lo que pasa es que hay naranja de mesa. ¿Cuál es la naranja de mesa o mandarina de mesa? La naranja que llega a Puebla, que llega a Jalisco, que llega a León, Guanajuato y que te, lo, te dan en los hoteles el jugo. Esa es la naranja de mesa. Hay varios mercados, el mercado internacional y el nacional. Nosotros mandamos a dos mercados, internacional y nacional. Entonces, mucha naranja de aquí va a León, Guanajuato, Celaya, Guanajuato, Camecoro, Michoacán y Guadalajara. Sí, en el mes de diciembre, los norteños, ahora sí en Monterrey, nos piden mandarina dancing, Mónica y se manda ya de calidad. ¿Por qué? Porque esa es naranja, no para el jugo, para pelar, te la comes, me la estoy disfrutando con la familia. Esta es naranja de mesa y esta es naranja de jugo, que va procesada. Y que tiene otra finalidad. Que tiene otra finalidad, sí, totalmente. totalmente. Entonces, eh, estamos hablando de que estas 350 mil toneladas de naranja que salen del vientre de Veracruz, de la parte norte del estado, es de temporal, pues no lo riegan. Es de temporada. Es más ¿no? sorprendente, ¿no? Nosotros Allá no... cosa que no riegan no se da. No se da. ¿Eh? No, aquí no. no, 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 aquí no. Aquí no. Vamos a seguir conociendo a cada rato de Pepe. Esta es una citrícola. Esta es una área citrícola. ¿Quieres pasar al área ganadero donde está el Big Master? Vamos para la... Vamos para atrás. Vamos para el rancho ganadero. Aquí si nosotros picáramos para enfrente, sobre toda esta brecha, vea para allá. Pues encontraríamos más naranja, más naranja, más naranja, más naranja. Ahorita por el tema de, de los tiempos, no a ver quién está picando ni cómo se trabaja, ¿verdad? No. Ya se fue la gente, estu estuvieron trabajando. ¿Sí picaron? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero lo que podemos ver es cómo, cómo cae allá, ¿no? Allá, ¿no? en el hueco, sí, 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 sí allá. Ahorita, ahorita vamos a ver cómo llegan los troques cargados. La verdad que aquí se ve... ¿Desde cuántos años despertó esto? ¿Hace cuántos años aquí en Veracruz empezó a trabajarse así la, la naranja? ¿Hace cuánto tiempo está la zafra, la bendición, la bonanza? Mira, yo te voy a ser sincero. Mi papá tiene 37 años dedicándose a esto. Y, a, o sea, lo que voy es que cuando yo nací, mi papá ya era citricultor. Ok. O sea, esto tiene, debe tener más de 45 años. Es una identidad de Veracruz. Es una identidad de Veracruz. Es una identidad la naranja en el estado de Veracruz. Naranja, limón, el cítrico. Todo limón. lo que es cítrico. Todo, todo, y todo son lo los reyes de México. Podrás, Totalmente. Podrá decirse. Podrá decirse. No, no, no. Ya, ve, ya vemos que son reyes del petróleo. Reyes del, del cítrico. La primera vaca, por si no sabía, 
mi Pepe, y si sabía, ayúdeme a corroborar, a ver, llegó a Veracruz. En el puerto de Veracruz se bajaron las primeras vacas y se empezó a rolar en todo el país. Así es, efectivamente. No había más antes, pues. No. no ¿Para pa Sonora por dónde iban a llegar? No. En 1700, más o menos en el año, llegaron las primeras vacas para allá. Pero aquí en el año de 1500 ya se empezaron a, 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 a distribuir. A distribuir. Así es. Como dice, 100% ganadero. Y somos, ¿no? vuelvo a repetir, somos el tercer lugar a nivel mundial en productores de, de, de cítricos. El segundo y el primero, ¿quién es? El, el primero y el segundo, antes era Brasil, pero sí. con la enfermedad que tuvo, arrasó huertas completas. Okay. ¿Sí? Después se, seguía Estados Unidos, Florida. La Florida ocupaba el segundo lugar. Que también se cayó por el tema ya, fíjese, de la migración, que empezaron a sacar a todos los mexicanos, a todos los latinos, y no hubo quien lo picara. Así es, definitivamente. Y no hubo precio. Definitivamente tiene razón. Entonces ahorita yo me siento, te digo, contento de saber que nuestro estado tiene un lugar muy importante en, en el mundo, a nivel mundial, Veracruz. A nivel nacional son los reyes de la naranja y eh, de la naranja, de limón, ¿será también? Sí, petróleo. Petróleo. Y ocupamos el cuarto o quinto lugar en ganadería. A Pero nivel aquí, nacional, y, y a nivel nacional. la vainilla. Pero de la vainilla le voy a hablar luego porque está la gente ahorita está en el business de la naranja. Y vean nomás la vista, compa. Esto no se puede comprar con absolutamente nada. ¿Vamos a ver o qué? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Pásale a ver si gusta. Mira los postes, ¿ya viste? Aquí los que están allá. Esa es, un, es una división en medio de la, de la presa. ¿Ese es ese, ese palo que se hace? Sí. Donde viene el alambre. Ah, bueno, ahí hay un alambre que divide. Está tan, no, tan, no, tan, no, tan, no. tan, tan, tan hondo ahorita, está tan lleno de agua que, que se tapó. No, ahí está la prueba de que se ha llovido. ¿Ya viste los que aquí están? ¿A poco, ¿A poco las Beam Masters son broncas? No, para nada. ¿Y, ¿Y por qué traen la...? A una porque se brinca, se brinca el alambre, no Son porque mañosas, sean broncas. Mañosas, son mañosas. ¿verdad? Sí, bueno Pero pues... Mancitas. Mancitas. Dóciles. Dóciles. Así Aquí es. estamos trabajando con el tema de la ganadería regenerativa, no selectiva. No sé si sabes qué es la, regener la ganadería regenerativa. Platíquenos. No selectiva. Bueno, estamos hablando de que ahora los potreros son más chicos, sí, potreros que antes usaban 10 hectáreas, 20 hectáreas. Hoy yo en mi rancho estoy experimentando. En este caso aquí tengo 6 hectáreas. Y está dividido en potreros de 2 hectáreas donde manejo aproximadamente 20 cabezas, 25 cabezas. Los muevo cada 4 o 5 días. Sí. Sí. Eh, y resiste muy bien. ¿Y en qué consiste la ganadería regenerativa no selectiva? Consiste en que el ganado... Se debe de comer absolutamente todo, todo, todo. Por eso es no selectiva, porque el ganado, el ganado anteriormente seleccionaba comerse solamente lo que era el pasto. Así, así se tiene que cortar y comerse toda la hierba, toda la hierba. Vienen? Mande, porque son mantitas, mira. Ya saben, un video de poca. Un video de poca, para que lo tengas, porque son dóciles, es un ganado dócil. Sí, son señoritas, ya están por tener bebés. De hecho, ah, ya están preñadas. Ya están pariendo, por ahí anda la primera con su, con su ternero. Oiga, Mira. pero eh, la preña usando el método monta directa, toro. Allá viene el toro. Sí, ya lo es ganado muy nuevo, tanto el toro como ella. Son ganados de apenas todas dos años y tres meses. Este toro trae, trae un cruce. Este ganado es un, es un híbrido, es un cruce de Brahman. Cholton ah, y Perfo, tres razas, tres líneas. ¿El Cholton es, es, es criollo de acá de Veracruz o no, cuál viene siendo el Cholton? No, no, de Monterrey, de la zona de, de Monterrey, el Cholton, Sonora, toda esa so, zona de allá, el Cholton, sí. lo trabajan mucho allá. Entonces aquí estamos viendo eh, el trabajo híbrido, híbrido. Allá híbrido. viene eh, eh, primero o la primera? La primera o... que nació Antier. ¿El becerro? Es un macho, el pequeñito que sí. nació, ahí viene. Entonces ahorita vemos acá el ganado, yo lo veo... Chapo, 
pero es de puro cárnico es totalmente ganado cárnico, están creciendo, todavía van a crecer, hasta el segundo pasto es cuando dejan de parte en barrio. Están chicas, obviamente, de talla, de peso, andan en 380, 400. Están batidas. ¿no? Sí, están nuevas. Entonces, eh, la finalidad de esto es pues, mejorar y la a, genética. Y, y, y adaptadas. Adaptadas. Adaptadas, adaptadas, al, adaptadas, al, potre, adaptadas al potrero. Al, Porque ese es el chiste, ¿no? De aquí, de esta zona, es adaptarlas al potrero. Así es. Adaptarlas Entonces, el tema que usted trae es que en cuántos días... Más, ¿lo tiene que dejar así pelón como este? Tiene que quedar pelón como este, sí. Acuérdate que estamos hablando de la ganadería regenerativa, no selectiva. Sí. No tienen que seleccionar nada, tienen que comerse hierba y pasto, hierba y pasto. Entonces, a este le quedarán aproximadamente unos... ¿Cuántas vacas traemos aquí? ¿20? Aproximadamente. ¿Le quedan 5 días más? No más. ¿Cinco días como más? Como máximo. ¿verdad? Como máximo. Y la vamos a llevar a aquella pradera. Para. La vamos a llevar a aquella pradera que está lista para su uso. De una hectárea más o menos aquella, hectárea y media. Hectárea y media, cerca de las dos, donde se divide con cerco eléctrico. Sí, cerco eléctrico. O sea, y tenemos un buen manejo, un ganado dócil que se acerca a verte. Se, o sea, es muy manejable. Aquí el rancho está compuesto por el 80% por brama. Mi totero le llamamos allá. Mi totero. Vienen a ver qué, vienen a ver qué chisme le contamos, pero se ve que traen ustedes minerales o se ve que traen algún otro... Eh, alimento o simplemente no aquí sí suministramos el apoyo de minerales suministramos sales minerales compuestas y cada 15 o cada 20 días estamos bañando contra la mosca del cuerno que es la que los pone un poco los estresa un poco cada 15 o 20 días ahorita o sea problemas de garrapata no tenemos y no aplicamos ivermectina para no, no aniquilar al escarabajo pelotero que es un, un buen este un buen elemento aquí en el rancho este es insecto coleóptero que hace su función, ¿no? De diseminar el estiércol y fertilizar el suelo. Pues ahí nomás, chavalada, eh, conociendo un poco el tema de... ¡Mira! Va, va, va a ser la primera caca. Te lo voy a aquí a firmar para que... Una, nos, nos deberíamos tomar una fotito aquí, mira, poca madre queda, ¿eh? Sí. La, la primera caquita que da... Leche, a, to, a toda leche, mira, pura leche. ¿sí? Pura lechita. Todas las veces de David, el ganadito este. Oiga... Hizo un jamoncillo. Hizo un ¿Eh? jamoncillo. <risa> Ánimo pues. Pues te comento que aquí también eh, de forma eh, agradable para que los trabajadores, el equipo, nosotros pasemos tardes agradables. Hemos implementado también el tema de la, la, las tilapias o la roja. Pero vaya, se han reproducido tanto que vaya, una tardecita, un sabadito a gusto, siempre nos... nos, nos nos es un placer, un gusto con la familia, pasar eh, la tarde agradable y echarnos una, unas mojarras, ¿no? Con la roja. ¿Qué es la mojarra? Bueno, es un pez, es un pez este, de la zona también, muy cárnico. Y pues nada, ¿no? Ya que tenemos las presas aquí, las presas, pues hay que darle una explotación, ¿no? Un uso y por eso nosotros también ocupamos eh, lo que es este, la explotación de, de los peces, ¿no? Pero vaya, eso es algo como... Doble, pro, doble propósito. Doble propósito, algo relativo, algo que sí vale la pena tenerlo. Si te antoja un pescadito o algo, pues órale. Este Ahí prácticamente que... es uso eh, para el vaquero, uso para ustedes. Es más que nada un gusto, pues todavía no lo hacen para el negocio. Así es, es un gusto del rancho. Cuando gustes, adelante, con mucho gusto. Hay lo que tú quieras, o sea, no, no, no lo hacemos como negocio. Pero ahí hay, si tú quieres, oye, quiero una tilapia, me la quiero comer, adelante para la proteína después del gimnasio. ¡Ay, no más! Por ahorita no se van a ver. No, no, no ahorita no las vas a ver, pero te avientan la atarraya y sale. ¿cómo se llama? Este ganado Big Master tiene una historia muy, muy interesante que llegó aquí al rancho. Yo lo compré de una ganadería que tiene aproximadamente entre 40 y 47 años, que se estableció aquí en, en, en Veracruz. Eh, esta ganadería es, son de unas personas de Monterrey, Nuevo León ¿sí? que tienen su rancho aquí desafortunadamente ellos ya partieron ya vendieron el rancho a una, a una persona local de la zona pero las primeras vacas que llegaron hace 20 o 30 años llegaron de Oklahoma, Estados Unidos de un rancho eh, ubicado en esa zona del creador de la raza que es el señor Tom Lassater ¿sí? que la crió en 1935, 1940 que se por fin se, se hizo, se, se dictaminó que se llamaría Bitmaster, ¿de acuerdo? Entonces, este ganado, en conclusión, quiero concluir que viene de líneas americanas, es lo que quiero, a lo que quiero llegar, 
trae líneas americanas y es una ganadería que ya tiene una vida, 47 años. Entonces traemos, traemos buena genética, realmente. Muy buena genética. Así es, hermano. Con fórmula. Ah, porque le lavó a, a le lavó la máquina. Te gustó mucho el ganado, este. Está muy bonito, ¿no? O sea, las compré a, al, al que compró el rancho, David, el que compró el rancho hace 5 años de Don Carlos. Es un naranjero, fíjate. Es de Aguascalientes, tiene mucha lana. Ya, el señor ya está muy grande, tiene como 70 años, 77 años, 78 años. Y está picando 80. Y acaban de traer semen de Monterrey, de un rancho que se llama Los Lobos, de Bitmaster. Y te digo, cabe resaltar que ese semen... Sí, señor. Ahí están. Tirando besitos. Desde antes de la poquita de la pandemia. Pero si era como plaga. Ese allá es. ¿Cómo plaga? Ya le dijeron plaga al chistepín, eh. Oiga, pues, este. ¿Le quieren, ¿Le quieren comer o qué? No, 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 no. Échale, porque chile. Huélelo, huélalo primero. No. Pues si yo no voy a dejar en mala Veracruz. Y luego está añejado. Y ahí hay. Oja, toro. Pues hay que pasárselo pues en chinga para que no pique tal. No, ah, su puta madre, está bueno. Güey. No, la madre. No, no, no. Chile, tú no pepe. No, no, no como chile, güey, casi. Yo. Paso, ah, de momento. Chile. Ahí estamos a la hora. Pepito. No, pues si por eso me pongo como me pongo, oiga. Saco unos tilapias con tilapia, bueno, la verdad. Bueno, me aviento y la saco. Pues bueno, mi gente, okay. entonces vamos rumbo a terminar con eh, el, el empaque, manejo, manejo. El, manejo, el manejo del cítrico, su finalización, su proceso, vamos a ver cómo sube, cómo se distribuye y pues nada, un saludo. Y los quiero, y tanto los quiero que no les ofrecí de este, ¿no?
Eh, compa, porque los quiero, no los ofrecí de este. Oiga, ¿le gusta el chile? Sin error, ¿qué pasó? Oiga, denle el rojo, regale el rojo seco. Por favor. Ahí le vamos a regalar el rojo seco. Este lo agarra y le acuese a mí, agárrelo. Y a donde ande, tire semillas y van a nacer para que no más vea la genética sonora. Aquí, sí, pues aquí. ¿Qué dice mi gente? Pues miren, para finalizarles este día tan entregado, echó para adelante acá con la gente del de municipio de Tihuatlán, Tihuatlán, Veracruz, aquí con mi amigo Alejandro que nos visitó, que nos vino a visitar y se lo agradezco mucho, muy contento de tenerte aquí, Alex. ¿Cuántos, cuántos habitantes tendrá este municipio, oiga? El municipio de Tihuatlán, la cabecera, tiene aproximadamente 75, entre 60 y 75 mil habitantes, Tihuatlán. No, oh, tiene varios, tiene, tiene, tiene algo, muchos. Tiene algo, tenemos algo. Oiga, algo. estimado Pepe, dígame, esta máquina que estamos viendo aquí para ustedes es un emblema, porque es donde ya llega toda la naranja por allá, me imagino, se abre la puerta de un troque, se vacía, se pesa y se sube. Se sube, se sube la fruta, se sube, una vez que se sube por aquí, obviamente llega al camión, ¿sí? pasa por un proceso, llega al camión, una vez que llega al camión se expresa y esa fruta se va a las jugueras de álamo, pasa por un proceso, un proceso donde checan los grados brit, los azúcares, que es entre 10 y 11, para que se haga jugo, ¿no? Y posteriormente, bueno, aquí acopiamos, compramos, compramos la naranja también, no nada más la de nosotros, también acopiamos, compramos y, y se distribuye. Se distribuye. Ah, sí, por favor. Aquí le, aquí le van a tirar nomás una. Así. Justo así. Justo precisamente estamos con el gerente, el gerente de la empresa. Y si le prende ahí, ¿qué va a pasar? Se van a subir se y, allá, y allá se suben. Se caen. Se, se caen. Se o sea, al momento de que, de que sube, cae al camión, se llena y te repito, o sea, esta es la función. Pues aquí en Veracruz es un orgullo ser raramero. Es un orgullo, es un orgullo y mi municipio se mantiene, te repito, se mantiene de cítricos. O sea, es lo número uno. Ahí no macho. Este es el producto final que estamos sacando aquí, junto a Querétaro, calidad. Vean el brillo que lleva, una chulada.